दुनिया बिन्दे पूछा कन्मा मरा है यार अन्य गलत पोई समी बिच अब ये बारं जो देर नहीं अंधम विश्वसी ची अब ये बारे इन दो के चाइयाँ बटूला वाले रे ऐरा सर्दी के अंडर में खेले अन्य दीप अरे उन्हें नयानं सूजी पिच्चू इन्द मात्रा में उल्लू ओ सुहृतु कले पुल्ला� Ini tinggal tu aku, aku lelaki berabil falakum, aku lelaki berabil nasum. Aduh boleh perisud dah kurang, ilbera yang pala surat tegalum, mayat tegalum, sihirnya peridot peridot ikan unda nanjan paranjadi. Ini boleh syaitan yang eridan, ibadah yang dikiran berendah di betul kairum bol. Oh muslimi tinggal eh betul kairum Bismillahirrahmanirrahim. Hendah paranjadi betul kairanam. Enna hal tinggal rumil kairum bo, tinggal betul kairum Bismillahirrahmanirrahim. Adik Bismillah. 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 Adik Aduh, anda bismi jolli kunda anda buitil kaya rendah tu. Yang naaloh buitil seitan, ninggalah guna andi orang mula ane ibu sallallahu alaihi wasallam beriudnu. Oh, mama re, ninggal badi lada kumbol, badi lada kumbol, bismi jolli kunda anda badi lada kaya rendah tu. Ibu sallallahu alaihi wasallam ada ninggalah tu beri pikunnu. Yanggilah badi le torakan seitan ni kari mula. Ibu tenggalah tu hadis il beri pichu. Ida kana jinhul leili, aw am seit. Kristin, Pelajaran itu pelajaran kan hari hari main bin dasar ini terkutuk kalau perut kundu boleh kerudu Allah bin Rasul beri ini main bin dasar ini mayal magri boleh adu dasar ini mayal aduh boleh tetapi rehat itu ada hari itu orang manik uru samayam anggini hari itu dasar ini mayal fakufu sibian kum ninggal kutuk kalau ini ninggal tadang ni macam ni ceria kutuk kalau kali kano alanggil aduh boleh tetapi kutuk kalau muka teko aduh boleh tetapi roti leko ninggal bete kerudu nabi sallallahu alaihi wasallam ninggal beri pikiran Fahinnya saya tu ini tentang ceruhi na idin. Asa melayan setan ingatnya perendah nada kundur sebagai mana. Aduh unda setan dah selium. Ninggal ceriye kuttigal ke bahati kan sahdi deh undi. Orde kuttigal ninggal main bini bete kerude. Aduh boleh tenar ratri unda hadi sebagai tu bete kerude. Enne tarun dapat fahida dah basa tu minal leiri fahullu ham. Ratri egade semur mani kurang kerinyal. Pinne ninggal kuttigal pedi cibak kena nillya. Aduh wa abar ki abes semur laka Kahiri yang lalu cahaya itu dinaik, kuarap pemilihan port terangi, ada arum itu muda terangi, nanti rumah macam kuarap pemilihan. Wah agaknya kul abwa, abu, adu boleh dengan lalu badi lada kene, badu kurus mala, badi lada kumbol, dengan lalu buitil poi badi lada kumbol, dengan lalu bismi jolli kundu badi lada kene. Fahinnya setan lah ayat tuh bab mukalka, adi bismi jolli ada cah badi lada rakan setan negeri ulam, wahku kira bakum badu kurus mala, dengan lalu dengan lalu Patrangal moodi bukane, apor ninggal le bismi jollane. Adeva khamiru aniyat kum azkuru, azkuru smalla. Ninggal le tol patra magate, allah ta patra magate. Yella patra um parige ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi ninggal le moodi bukane, apor ninggal le bismi jolli moodane. Walau antarunu alaiha sayya, moodi bukan ondeng kiti lengil. Oru kolli kastna mengil beriti ti. Patra tinne mele belengatil bismi jolli bukane. अदा शैतान पात्र तेरे करगा दिखान निमित्त मान वात फिहु मसाबी है कुम निंगले बड़क के गल निंगले केडुतने औरंगन्ना समय ते बड़क के गडुता द केडन नौरंगे रुदे कारणम चिरे पोल शैतानो शैतान प्रजोदन नल गुन्ने जीवियो अदे चुंडेलियो अन्न तीरी बड़क के गति कुन्ना काल मेले इन्नत तद पोले उले इलेक्ट्रिक � 
വീട്ടിന്റെ വല്ല മൂലയിലും ഇട്ടാൽ ആ വീട് തന്നെ കത്തി നശിച്ചു പോകാനും നിങ്ങൾ മരിക്കാനും കാരണമാകൂലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിളക്കണക്കാതെ ഉറങ്ങി പോകരുത് സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹമായി വന്ന നേതാവായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് വെറും നിസ്കാരവും നോമ്പും മാത്രമല്ല പഠിപ്പിച്ചത് സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണത് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വിളക്കണക്കണേ ഇപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ഗ്യാസിന്റെ അടുപ്പ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഓഫ് ആക്കണേ നബിതങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണത് ആ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അപകടത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നല്ലേ അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സൈത്താനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പല പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളതാ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കവിടെ വിക്രുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ആയത്തിൽ കുറിസി യോധണം അതുപോലെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിലൂതിയിട്ട് അത് തടകാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓദിക്കോ മിനിങ്ങളെ വളരെ നല്ലതാണ് വേറെയും ഒരുപാട് ദിക്കറുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയാൻ സമയമില്ല അത് കാറെന്ന കിതാബിലിമാഹല്ലു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഉറക്കിൽ ഒരാള് ഞെട്ടി ഉണർന്ന ഉറക്കില് പേടിച്ച് ഞെട്ടി ഉണർന്നാൽ ഇതാ ഫസിയും ഉറക്കിൽ നിന്നൊരാൾ ഞെട്ടി ഉണർന്നാൽ പേടിച്ചാൽ ഫല്യക്കുല്ലവൻ ചൊല്ലട്ടെ ബിസ്മില്ലാട്ടെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ബിസ്മില്ല അള്ളാന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു അള്ളാന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ വരക്കത്തെടുക്കുന്നു പടച്ചവന്റെ പരിപൂർണമായ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു പടച്ചവന്റെ വചനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഖുർആൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പടച്ചവന്റെ സർവ വചനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു മഹാനായ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കലിമത്താണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം റാസീം റദി അള്ളാഹു അൽഹുത്ത് എന്നതിന് മഹാനവർകൾ വിവക്ഷ പറയുന്നു അൽഅർവാഹുൽ മുഖദ്ദസത്തുൽ അലിയ മഹാത്മാക്കളെ കൊണ്ട് കാക്കുന്നു പടച്ചവന് കുറെ മഹാത്മാക്കളുണ്ട് ആകാശ ുണ്ട് ഭൂമിയിലുണ്ട് അത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആകാശങ്ങളിൽ പടച്ചവന് സൈന്യങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിലും സൈന്യങ്ങളുണ്ട് ആ സൈന്യങ്ങളിൽ മഹാത്മാക്കളാണ് മലക്കുകൾ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സുഹദാക്കളുടെ ആത്മാക്കൾ മഹാത്മാക്കളല്ലേ അതും അള്ളാന്റെ സൈന്യം തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ കണ്ടില്ലേ അല്ല അർവാഹു ജുനൂതും മുജന്നത ആത്മാക്കൾ സൈന്യങ്ങളാണ് അതേ മഹാത്മാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യങ്ങളാണ് ദുഷിച്ച ആത്മാക്കൾ ഷെയ്ത്താന്റെ സൈന്യങ്ങളാണ് അള്ളാന്റെ സൈന്യങ്ങളാണ് മഹാത്മാക്കൾ ആ മഹാത്മാക്കൾ അത് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മുറുസലീങ്ങളായ അടിമകൾ ഇന്നഹും ലഹുമുൽ മൻസൂറൂൽ ആ മുറുസലീങ്ങൾ സഹായിക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്ന വചനം മുൻകടന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബത് തീരുമാനിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം നൽകും അത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്ന വൈന്ന ചുന്ദന ലഹുമുൽ 
നമ്മളെ സൈന്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നവരാണ് നബിയെ പടച്ചവന് കുറെ സൈന്യങ്ങളുണ്ട് അവര് വിജയിക്കുന്നവരാണ് ആ സൈന്യങ്ങളാണ് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല അവര് വിജയിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ വേദനയോട് പറയട്ടെ ഈ അടുത്തൊരു കണക്കനായ മുസിരിയാരടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ആ മുസിരിയാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞമ്മളെ കുറാൻ കൊണ്ടും ദിക്കർ കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങളെ ഈ രോഗം മാറൂല ഈ ശൈത്താൻ നീകൂല അതിന് നിങ്ങളതാ പാമ്പിനെയോ മറ്റ് വസ്തുക്കളെയോ ദേവാലയത്തിൽ നേർച്ച കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു മുസിരിയാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം കുറാൻ ഓതിയിട്ടില്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ വൈന്ന നമ്മളെ സൈന്യങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നവരാണ് പടച്ചവന്റെ സൈന്യങ്ങളായ മലക്കുകൾക്കും മഹാത്മാക്കൾക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഏത് ശൈത്താനാണ് ഉള്ളത് ഏത് ശല്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഖുർആാനിനെ നേരിടാൻ കഴിയാത്ത ഏത് ശൈത്താനാണ് ഉള്ളത് ഓ മനുഷ്യ അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കും കേട്ട് നിന്റെ ഈ മാന്തെറ്റിക്കരുതേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാത്മാക്കൾ അടക്കമുള്ള അവന്റെ പരിപൂർണ കലിമത്തുകളെ കൊണ്ട് കാക്കുന്നു പടച്ചവന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ കടുത്ത മോശമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവന്റെ അടിമകളെ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാവലാക്കുന്നു കാവലാക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ കലിമത്തുകൾ ഖുറാൻ കൊണ്ടാണ് മഹാത്മാക്കളെ കൊണ്ടാണ് അല്ല കാവല് തരുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഖുറാണ് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മഹാനായ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ കുട്ടിയേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി സഹാബിയായ അബ്ദുൽ റതി അള്ളാഹു ുംകിട്ടുന്ന ഉറുക്ക് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ബറക്കത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ എഴുതി കിട്ടുന്ന ഉറുക്ക് അത് നബിസല്ലാഹുരങ്ങളും സഹായത്തും എതിർത്തതല്ല അതവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ അത് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹനന്റെ ഗുരുവര്യന്മാരിൽ പെട്ട ഇബിനു അബി സൈബ് റതി അള്ളാഹൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വേറെയും പല പണ്ഡിതന്മാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉറുക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും അതിന്റെ മോള് നൂലും ഉണ്ടാവൂലേ അതെ നൂല് മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഖുർആാനോതി മന്ത്രിച്ചിട്ട് ദിക്രിയൊല്ലി മന്ത്രിച്ചിട്ട് കെട്ടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഉറുക്ക് എഴുതി കെട്ടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും തന്നെ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ഹരീസിൽ പഠിപ്പിച്ചു അതേ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ശിർക്കാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതെന്താ സാധനം അത് ദിക്രി എഴുതിയ ഉറുക്കല്ല അതെന്താണത് സാധനം തെമീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കല്ലുകൾ ആ കല്ലിന് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ആ കല്ല് കെട്ടിയാ പിന്നൊരു മുസീബത്തും ഉണ്ടാവൂല ആ കല്ല് തുളച്ചു കെട്ടിയാ പിന്നെ കണ്ണേറ് പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന ചില കല്ലുകൾ ജാഹിലിയ കാലത്ത് മുസിരിക്കുകൾ കല്ലിന് ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് തെമീമത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ശിർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് അഥവാ അത് കെട്ടാൻ പാടില്ല കല്ലുകൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകത കൊടുത്തിട്ട് അത് കെട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു ശൈത്താനും ഒരു ചെറു ഉണ്ടാവൂല മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവൂല എന്ന് കല്ലിനെ പറ്റി വിശ്വസിച്ച് കെട്ടണ്ട അതുപോലെ തന്നെ തിവലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജാഹിലിയ കാലത്ത് മുസിരിക്കങ്ങള് 
മുസിരിക്കികളത് ആ ജാഹലിയ കാലത്ത് സെഹിറിന്റെ ജല പണിയെടുത്തിട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ജല സാധനങ്ങളുണ്ട് മാരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതും കെട്ടാൻ പാടില്ല സെഹിറിന്റെ സാധനങ്ങൾ കെട്ടാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് കെട്ടുന്നത് വിരോധിച്ചത് അതേ സമയത്ത് ദിക്കുറോ പരിശുദ്ധ കുർആാനോ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മകൾ പേരുകളോ അതൊന്നും എഴുതി കെട്ടുന്നതിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എല്ലാം തള്ളിപ്പറയരുത് അതേ സമയത്ത് പടച്ചവൻ അംഗീകരിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതെല്ലാം ഇമാമിങ്ങുള്ളവരെ കിതാബുകളിൽ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഞാൻ സൂറത്തുൽ ഫലത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ സൂറത്തുൽ ഫലത്തിനെ കുറിച്ച് മൊത്തം പറയുമ്പോ കുറെ വിഷയങ്ങൾ ഫലത്തിൽ വരുന്ന സംഗതികൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് റബ്ബിനോട് എല്ലാ വിസ്ഫോടനങ്ങളുടെയും അതിപനും അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചവനും അതിനെ എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നവനുമായ റബ്ബ് അതേ പ്രഭാത പുലരിയുടെ റബ്ബ് അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളെ മുളപ്പിക്കുന്ന റബ്ബ് എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു അവൻ പടച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ ഷർറിൽ നിന്നും അതേ ആ വാസിഖിന്നിത വഖബ് എന്നതിന് പണ്ഡിതന്മാർ പല തഫ്സീറുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു തഫ്സീറാണ് രാത്രി ഇരുടുമുറ്റിയാൽ ആ രാത്രിയുടെ സെറിൽ നിന്ന് കാക്കുന്നു രാത്രിയിൽ അതാ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് കള്ളന്മാര് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇഴജന്തുക്കൾ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അതുപോലെ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ശൈത്താന്മാര് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുളുമുറ്റിയ രാത്രിയുടെ സെറിൽ നിന്ന് കാവല് ചോദിക്കുന്നു ഒരു തസ്സീറാണ് എന്നതിന് ചന്ദ്രൻ അതിന് ഗ്രഹണമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ തൊട്ട് കാവല് ചോദിക്കുന്നുവെന്നും അർത്ഥമുണ്ട് കാരണം ഗ്രഹണമുള്ള സമയത്ത് പല സംഗതികളും ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പല വിഷമങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ കറുത്തരാവിന്റെ ദിവസം ചന്ദ്രൻ മറയുന്ന ദിവസമാണല്ലോ ആ കറുത്തരാവിന് പല രോഗങ്ങളും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അലർജിയുടെ രോഗമുള്ള ശ്വാസം മുട്ടിന്റെ ആളുകൾ അതുപോലെ മറ്റ് ചില രോഗമുള്ളവർ അവർക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും കറുത്തരാവിന് രോഗം കൂടുന്നത് കാണാം കറുത്തരാവിന് പല സംഗതികളും നടക്കുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് രോഗത്തിനും മറ്റ് പലതിനും കാരണമായതിനാൽ കറുത്തരാവിലും ചന്ദ്രൻ പൂർണമായി മറയുന്ന സമയമല്ലേ ആ മറയുന്ന സമയത്ത് ആ ചന്ദ്രനെ തൊട്ടുള്ള കാവലാണെന്നും പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർആാനിന്റെ വചനത്തിന് ഒരായിരം മഹനകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നവരുടെ ശറിനെ തൊട്ട് ഞാൻ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് കാക്കുന്നു കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞത് സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ അബാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അതാ കുറച്ച് രോമത്തിന്റെ കഷ്ണവും ചീർപ്പിന്റെ കഷ്ണവും ഒക്കെ എടുത്ത് കെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് സിഹിർ ചെയ്തവരെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്ന ശരീരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്ന സ്ത്രീകൾ പല അർത്ഥങ്ങളും അതിനുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കെട്ടുകളിന് കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നവർ ആ ഊതുന്നവരുടെ ശറിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാക്കുന്നു അഥവാ ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് കാക്കുന്നു അസൂയ വെക്കുന്ന അസൂയക്കാരിൽ നിന്നും ഞാൻ റബ്ബുൽ ഫലത്തിനെ കൊണ്ട് കാക്കുന്നു വല്ലാത്തൊരു രോഗമാണ് അസൂയ വല്ലാത്തൊരു രോഗമാണ് അസൂയ സാധാരണ പറയാറില്ലേ കശണ്ടിക്ക് മരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അസൂയ 
സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇഷാല്ലാ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിലും കർമ്മത്തിലും അത്യാവശ്യമായ വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഷാർജ ആയിരം ഉറുപ്പിക ആയിരം സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ഭാര്യയുടെ സ്കിൻ അസുഖം സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവെ നീ അത് സൂപ്പർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അതുപോലെ ആക്സിഡന്റിൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ജുബൈദ കാഴ്ച തീർച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഖ്യ സിറാജിലേക്ക് നേർച്ച പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ കാഴ്ച കൊടുക്കണം റഹ്മാന് നമ്മളെ തളിക്കറിയുണ്ട് സി അഹമ്മദ് ഹാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി അങ്ങ് പോയി പോയി മദ്രസ പിടിക്കുന്ന കുട്ടിന്റെ അപ്പൊ സിറാജിൽ തുടങ്ങിയ കാലത്താ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജം മൊയ്തു ആയിരം ഉറുപ്പ്യ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മധുരയിൽ അടക്കം കൊണ്ട് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ജിക്രി അല്ലി സലാത്തി അല്ലി ഫാത്തി ഹോദി അലഹമില്ല ഇതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തുഫി കൊണ്ട് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി അക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്ന കുട്ടിയെയും എടുത്തു വന്ന് അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ എന്റെ കൈ കൊണ്ടെത്തുന്നു ആരാണ് നേർച്ചയാക്കിയത് ആ കുട്ടി ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാനും തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് തരുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് നല്ല നീയത്തോടെ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറവും അല്ല വരുത്തൂല ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട അല്ല പറഞ്ഞതാണ് അല്ല പറഞ്ഞതാണ് എം ഹക്കുല്ലാഹുബിസ് മുതലിന് അല്ല നശിപ്പിച്ചു കളിയും മാച്ചു കളിയും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അമേരിക്കയിലെ ബാങ്കിൽ പൈസ കാണുന്നില്ല ലോക ബാങ്കിൽ പൈസ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയി ഇത് ചോർന്നു പോയതാണോ പലിശക്കളി പലിശക്കളി അതാ മാച്ചു കളിയൂ നല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന സ്വത്തിന് അല്ല വളർത്തി വളർത്തി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ മലക്കിനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ പറയുന്നു കൊടുക്കുന്നവന് പകരം കൊടുക്കണേ എന്ന് ദ്വാരക്കാനുള്ള മലക്കൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു കൊടുക്കാതെ പൂട്ടി വെക്കുന്നവന് നാശം കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലക്കൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു മലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവരല്ലേ അവരെ ദ്വാക്ക് വലിയ ജാപത്തല്ലേ സിറാജുൽ നിലയ്ക്ക് നിത്യരോഗിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഒരു സംഖ്യ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അലഹമില്ല കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ഥാപകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അലഹമില്ല അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ കേന്ദ്രീയ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി തുടക്കം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഭാര്യക്കും എല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അജ്ജും മെമ്പറയും സിയാറത്തും ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഖാസിം ഹാജി നൊച്ചാട് എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് വിദേശത്ത് പോയാലും സഹായിക്കും ഇവിടുന്ന് സഹായിക്കും അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹുവെ ഖാസിം ഹാജിക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഉമ്മാന്റെ ഖബറിന് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോ ഉമ്മാന്റെ കാതിലും കഴുത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കാതിലും മറ്റുള്ള സ്വർണ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് സിറാജിൽ ഉയർത്തുന്ന ആളാണ് ഖാസിം ഹാജി അള്ളാഹുവെ ആ ഉമ്മയുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വർഗത്തിൽ മക്കളെയും ആ ഉമ്മയെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനേ ഓ സഹോദരന്മാരെ ലടുക്കങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പങ്കാളികളായാ മതി എന്നാ സമയം പോയി പോലാദ് പിന്നെ അല്ല പറയുന്നത് അസൂയ വെക്കുന്ന അസൂയക്കാരെ ചെറിൽ നിന്ന് കാവലാണ് അള്ളാഹുവേ അസൂയ വെക്കുന്നവരുടെ അസൂയയിൽ നിന്ന് കാവൽ തരണേ ഈ സൂറത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് സുഹൃത്തുക്കളെ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഞാൻ നേരത്തെ സെഹറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അതൊരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ് അതുപോലെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും വളരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനോടും അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്തിനാണ് അസൂയ എന്ന് പറയാ എന്തിനാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരത് വിശദീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കൊടുക്കുമ്പോ അത് നീങ്ങിക്കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് അസൂയ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്
അതിന്റെ പേരാണ് ആ സൂര്യ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആർക്കല്ല എന്ത് ഗുണം കൊടുത്താലും അത് മുസ്ലിമിയൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ അമുസ്ലിമിയൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ ആർക്ക് കൊടുത്ത അത് പഠിച്ചവനല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ ആയിരിക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് അള്ളാഹ്ക്കല്ലേ അറിയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു തേല മുസ്ലിമിനോ അമുസ്ലിമിനോ നമ്മളെ പാർട്ടി പെട്ടവർക്കോ പെടാത്തവർക്കോ ആർക്കെന്ത് കൊടുത്താലും അതിന് നമ്മളെ മനസ്സിന് ഒരു പ്രതിഷേധം പാടില്ല ആ പ്രതിഷേധമാണ് അസൂയ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരാളോടും അസൂയ പാടില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നു വിറകിനെ തീ നശിപ്പിക്കും പോലെ നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നന്മകൾ അതാ അസൂയ നശിപ്പിച്ചു കളയും കേട്ടോ ഒരാളോടും അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പടച്ചവൻ അല്ല കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം നീങ്ങിക്കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കടുത്ത തെറ്റാണ് അസൂയാണ് ഒരാൾക്കല്ല കുറെ അനുയായികളെ കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾക്കല്ല നല്ല ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾക്കല്ല ഭംഗി കൊടുക്കുന്നു വേറൊരാൾക്കല്ല ആഹു പണം കൊടുക്കുന്നു വേറൊരാൾക്കല്ല അധികാരം കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അവനല്ലേ അല്ല അവനല്ലേ അറിയുന്നത് ആർക്കെന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അവനല്ലേ അറിയുന്നത് അതവൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം അള്ളാന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരാണ് നമ്മൾ നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ അസൂയ വെക്കുന്നവനോടല്ലല്ലോ നമ്മളെ വിരോധം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളു പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാനോടല്ലേ വിരോധം അള്ളാക്കെതിരെയല്ലേ നമ്മളെ പ്രതിഷേധം അതുകൊണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനും മറ്റൊരു പെണ്ണിനോടോ ആണിനോടോ അസൂയ ഉണ്ടാകരുത് ഒരാണിനും ഒരാണിനോടോ പെണ്ണിനോടോ അസൂയ ഉണ്ടാകരുത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ആകാശത്തിൽ നടന്ന തെറ്റ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ആകാശത്തിൽ നടന്ന തെറ്റ് അസൂയാണ് ആദം നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു താര ഇൽമ് കൊടുത്ത് ബഹുമാനിച്ചപ്പോ ഇബിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ദുഷ്ടൻ അത് പിടിച്ചില്ല അതേ ആദൻ നബിയുടെ ബഹുമാനം പിടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആദൻ നബി അലി സ്വലാമിനെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലോഹു പുറത്താക്കിയില്ലേ ആകാശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയില്ലേ ഓ മിനിങ്ങളെ ഒന്നാമതായി ലോകത്ത് ആകാശത്ത് നടന്ന അതാ തെറ്റ് അസൂയാണ് എന്നാ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ ആദ്യമായി നടന്ന തെറ്റും അസൂയാണ് മഹാനായ ആദം നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകൻ അതെ ഹാബീൽ തന്റെ സഹോദരൻ ഹാബീൽ ഹാബീൽ സമാധാനിയാണ് ഹാബീൽ ഒരല്പം തീവ്ര മനസ്സുള്ള ആളാണ് ഹാബീലിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭംഗി കൂടുതൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അങ്ങനെ അസൂയായി അസൂയയുടെ പേരിൽ അതെ അനുജനെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ മകനോടാണ് അസൂയ അനുജനെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ വിമർശനം നടന്നപ്പോ അതെ ആരുടെ പക്കലാണ് ശരി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ നമുക്കൊരു കുർബാൻ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു കുർബാൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരാട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താന ചിലപ്പോൾ അത് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ഉയർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ തീ ഇറക്കിയോ എന്ന് അതാ അതിനെ ഉയർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അയാൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ പതിവ് അങ്ങനെ കുർബാനായിട്ട് ഒരാട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചപ്പോ ഹാബീലിന്റെ കുർബാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അയാൾ മനസ്സമാധാനിയാണ് അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണ് അസൂയയില്ലാത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുർബാൻ അല്ല സ്വീകരിച്ചു അലം യുദ്ധ കബൽ മിനല്ലാഹർ അസൂയയുള്ള കാബീലിന്റെ കുർബാൻ അല്ല സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ കാബീലിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞില്ല ആ കത്തുൽ എന്നൊക്കെ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നു കളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ഹാബീലിന്റെ മറുപടി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പകരം ഞാൻ കൊല്ലുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിന്നെ കൊല്ലാൻ നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൈ നീട്ടിയാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊല്ലാൻ കൈ നീട്ടൂല ഇങ്ങോട്ട് നീ അക്രമിച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അക്രമിക്കൂല അതെ നീ എന്നെ കൊന്ന തെറ്റും നീ ചെയ്ത തെറ്റുമായി നീ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും നിനക്കതിന്റെ ഫലം പട ചെറബിന്റെ അടുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ അങ്ങനെ പകരം ചെയ്യുന്ന സിദ്ധാന്തക്കാരനല്ല ഹബീലിന്റെ മറുപടിയാണ് 
എന്തൊരു സമാധാനിയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് അസൂയ വെച്ച അക്രമി സ്വന്തം ബാപ്പന്റെ മോനാണ് ജേഠനാണ് അസൂയ കൊണ്ടങ്ങ് കൊന്നു കൊന്നപ്പോൾ ഈ ഡെഡ് ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുടുങ്ങി അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തലഹു റാബൻ അതേ കാക്കയെ പറഞ്ഞു വെച്ചു കൊടുത്തു ആ കാക്കയുടെ കാക്കയും വേറൊരു കാക്കയും തമ്മിൽ കൊത്തി എന്നിട്ടോ ഒരു കാക്ക അങ്ങ് ചത്തു ചത്തപ്പോൾ മറ്റേ കാക്ക കൊക്ക് കൊണ്ടും കാല് കൊണ്ടും കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് ആ ശരീരത്തെ ബോഡിയെ ആ പക്ഷിയുടെ ബോഡിയെ മറ്റേ പക്ഷി കുഴിച്ചിടുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്റെ സഹോദരൻ ഡെഡ് ബോഡി ഞാൻ കുഴിച്ചിടുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആണെന്ന് കൊല തടന്നിട്ട് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അകയാൽ ഭൂമി ലോകത്ത് ആദ്യമായി നടന്നത് സ്വന്തം ജേട്ടൻ അനുജനോട് അസൂയ വെച്ചത് കാരണമുണ്ടായിട്ടല്ല പടച്ച പടച്ചറബ് ഭാര്യക്ക് ഭംഗി കൊടുത്തപ്പോ അതിൽ അസൂയ വെച്ചു ഖുർആനത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഖുർആനത് എടുത്തു പറഞ്ഞതിൽ പല മാനകളുമുണ്ട് അടുത്തവരോടാണ് കൂടുതൽ അസൂയ ഉണ്ടാവുക അടുത്തവരോടാണ് കൂടുതൽ അസൂയ ഉണ്ടാവുക ജ്വല്ലറിക്കാരൻ അസൂയ ജ്വല്ലറിക്കാരനോടാണ് തുണിക്കച്ചവടക്കാരൻ അസൂയ തുണിക്കച്ചവടക്കാരനോടാണ് മീൻ കച്ചവടക്കാരൻ അസൂയ മീൻ കച്ചവടക്കാരനോടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സ്വന്തം ബാപ്പന്റെ മക്കൾ തമ്മിൽ അസൂയ ജേട്ടനുണ്ട് അനുജന് അനുജനോട് ജേട്ടന് അസൂയ അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ അസൂയ മുസ്ലിംമാർക്ക് ഏറ്റവും അസൂയ മുസ്ലിംമാരോട് ഇനി ഞങ്ങളെ മാത്രം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട തങ്ങന്മാർക്ക് അസൂയ തങ്ങന്മാരോട് അതേ ഡോക്ടർമാർക്ക് അസൂയ ഡോക്ടർമാരോട് പണ അതേ അതേ കോണ്ടാക്ടർക്ക് അസൂയ കോണ്ടാക്ടറോട് അസൂയയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ആ അസൂയ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അസൂയ ഉണ്ടായ അവൻ്റെ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ്റെ നന്മകൾ മുഴുവനും തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാപ്പാക്ക് നാല് ആൺമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് ആൺമക്കൾ തമ്മിൽ അസൂയ പാടില്ല ആ നാല് ആൺമക്കളും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടികൾ തമ്മിലും അസൂയ പാടില്ല അവൾ എന്നെക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കഴുത്തിൽ നാല് നാല് പൊന്ന് കൂടുതൽ ഉണ്ടല്ലോ അസൂയ പാടില്ല ആരും പരസ്പരം അസൂയ വെക്കരുത് അയൽവാസികളോട് തീരെ അസൂയ പാടില്ല തൊട്ടടുത്ത പേർക്കാരോടാ പലർക്കും അസൂയ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തവരോട് അസൂയ ബോംബെയിലുണ്ട് ഒരു മുതലാളി അയാൾക്ക് ആയിരം ബസ് ഉണ്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ലോറി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തിലധികം വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയോ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാറ് എട്ട് കോടി ഉറുപ്പിന്റെ കാറാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പ്രശ്നം വരൽ എപ്പോഴാന്ന് അറിയോ നമ്മളെ തൊട്ട പുറക്കാരൻ ഒരു കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാ തൊട്ട പുറക്കാരൻ ഒരു നല്ല കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് സൈക്കിളും കൂടിയില്ലല്ലോ അവന് കാറായി പോയല്ലോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളേ നീ കാറിന് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന് കാറ് കിട്ടിയതിന് നിനക്ക് അസൂയ വേണ്ട അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അതൊരു ചെറിയ രോഗമല്ല അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തവരോടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അസൂയ പണ്ഡിതന്മാരോടാണ് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫുഹു അനുവിന്റെ ദർസിൽ മുത്തലിമീങ്ങൾ കൂടിയപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് കൂടുതലായപ്പോ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ സദസ്സിൽ ആളുകൾ കൂടിയപ്പോ അതാ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അസൂയ വർദ്ധിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ ഷാഫി ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ച കാലത്തുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങളാണ് പറ ലോകത്തായിരക്കണക്കിന് കറാമത്തുകൾ വിതറിയ മഹാനായ മഹാനവർകൾ പോലും ഷാഫി മാമ പറഞ്ഞത് നോക്കി ജീവിച്ച ആളല്ലേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ വല്ലാത്ത പണ്ഡിതനല്ലേ ഇമാം ഷാഫി ആ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാഹു അൽഹുവിന് അള്ളാഹു തല പ്രശസ്തി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഷാഫി മാമിനെ ഉയർത്താൻ അള്ള തീരുമാനിച്ചു അള്ള ഒരാളെ ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ അള്ള തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു തേല അയാൾക്ക് കുറെ അസൂയക്കാരെ കൊടുക്കും 
പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു തേല ഒരാൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ അസൂയാലുക്കളായ എതിരാളികളെ അന്ന് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാഫി മാമിനെ അല്ല ഉയർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ ഷാഫി മാമിന്റെ കാലക്കാരായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ അസൂയ കൊണ്ട് ഷാഫി മാമിന്റെ പേരിൽ പലതും പലതും പറയാൻ തുടങ്ങി പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ഒരാൾക്കല്ല കൊടുത്ത ചില ബഹുമാനങ്ങൾ ആ ബഹുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രശസ്തിയാകണമെന്ന് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അസൂയക്കാരൻ ആവ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കുറെ വിമർശനങ്ങൾ അല്ല കൊണ്ടുവരും അതല്ലാന്റെ പതിവാണ് അങ്ങനെ അല്ല ഉയർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മഹാന്മാർക്കെതിരെ അസൂയാലുക്കളുടെ നാവിനെ അതേ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഷാഫിമാമൃതിന്റെ സദസ്സിൽ പോയി ഇരുന്നു ശിഷ്യനായ ഇമഹം മുസനീറുദിയല്ലോ അപ്പൊ ഷാഫിമാമിനോട് പറഞ്ഞു അതെ ഇന്ന ഫുലാനൻ ഒരാള് പറഞ്ഞു ഓ ഇമാം ഷാഫി നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതനല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വിവരമൊന്നുമില്ല എന്നൊരാള് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഉസ്താദ് ഷാഫി മാം ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഷാഫി മാമിന് വിവരമില്ല എന്ന് വേറൊരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഷാഫി മാം ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഷാഫി മാമ് ചൊല്ലി ഇനീ ഞാൻ വളർന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അസൂയക്കാരുടെ മുന്നിലാണ് എന്റെ വളർച്ച തന്നെ അല്ല വെച്ചത് അസൂയക്കാരെ കൊണ്ടാണ് അസൂയക്കാർ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പലതും പറയുക എന്നെ അല്ല ഇങ്ങനെ വളർത്തുക റബ്ബൽ ഒരുപാട് അസൂയക്കാർ എനിക്കുണ്ട് അല്ല നീ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹുദാർക്കാണ് ഒരസൂയക്കാരനെ നശിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ അവരെ എടുക്കാണല്ലോ നീ എന്നെ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ അവര് കുറെ ഉണ്ടായാലല്ലേ എനിക്ക് വളർച്ച നീ ഒരാളെയും നശിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ ഓ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണോ പണ്ഡിതന്മാർ ആരാണോ സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അത്തരം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവർക്കതാ ശിഷ്യന്മാർ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരെ സേവനങ്ങൾ വികസിക്കുമ്പോ ധാരാളം അസൂയക്കാരുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള അസൂയ നേരിട്ട ഒരു പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ ഇമാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ സഹിൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സലീമാൻ ാണ് അസൂയക്കാരന്റെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് എന്നെ കാണാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്റെ കുറ്റവും കുറവും പറയലാണ് അസൂയക്കാരന്റെ പണി എന്നാൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സദസ്സിലെത്തിയാൽ എനിക്കെതിരെ ഒന്നും പറയൂല അവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്നെ പുകയറ്റിയിട്ടാണ് പറയുക പക്ഷേ ഞാൻ അതുപോലെ അയാൾ കേൾക്കാത്ത സമയത്ത് അയാളെ കുറ്റിപ്പറ്റി കുറ്റം പറയുന്ന ഏർപ്പാട് എനിക്കില്ല അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവത്ത് പറയുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല ഞാൻ അത് സൂക്ഷിക്കും അതെ എന്നെ ദൈവത്ത് പറയുമ്പോ അയാൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല 
ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ റീബത്ത് പറയാൻ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇമാം ഖസാലി റതിയുള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഹിയയിൽ വിവരിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം പറഞ്ഞു ഒന്ന് അസൂയയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസൂയക്കാർ പറയുന്ന ഒരു റീബത്തും ഒരാളും വിശ്വസിക്കരുത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പെങ്ങന്മാർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ പറ്റി പെങ്ങന്മാര് റീബത്ത് പറയും വിശ്വസിക്കരുതേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം പെങ്ങന്മാർക്ക് ആങ്ങളമാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അസൂയ തോന്നുന്ന ചില ഭാര്യമാർ പെങ്ങന്മാരെ പറ്റി അസൂയ പറയും അതാ ദീപത്ത് പറയും വിശ്വസിക്കരുതേ ആങ്ങളമാരെ അസൂയയുടെ പേരിൽ സ്വന്തം ആങ്ങളയുടെ ഭാര്യയെ വീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ എന്തുണ്ട് പണിയെന്നൊപ്പിക്കുന്ന ചില ഉപ്പങ്ങന്മാരുണ്ട് ചിലപ്പ ചില വിവരം കെട്ട ഉമ്മമാരുമുണ്ട് സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് കുറ്റമല്ലാതെ പറയൂല ടെലിഫോൺ എടുത്തോ ഉമ്മാക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭാര്യന്റെ കുറ്റമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോൺ എടുത്തോ ഉമ്മാന്റെയും പെങ്ങന്മാരെയും കുറ്റം മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ചില ഭാര്യമാരുമുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ വിദേശ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെയുള്ള ചൂടും തണുപ്പും ഒക്കെ അതിനോട് മല്ലടിച്ച് നൂറ് നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുമായി നടക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉമ്മാന്റെ ഫോൺ വരുന്നതൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോണാണ് ഭാര്യന്റെ കുറ്റമാണ് ഭാര്യ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ ഉമ്മാന്റെയും പെങ്ങന്മാരെയും കുറ്റമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അവിടെ അതാ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു വിവരക്കേട് ചെയ്യല്ലേ ഉമ്മമാരെ ഇനിയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടിക്ക് ചെറിയ ഭാഗതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു നന്നാക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ ആരോപണം പറയേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ വാക്കിലോ സംസാരത്തിലോ സ്വഭാവത്തിലോ വല്ല ന്യൂനതയും സംഭവിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ കരുതി എന്റെ സ്വന്തം മകൾക്ക് വല്ല ന്യൂനതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പരിഹരിക്കേണ്ടതില്ലേ അതുപോലെ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ അവളെ പറഞ്ഞ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കേണ്ടതെന്ന നിലക്ക് നല്ല മനസ്സോടെ ഉപദേശിക്കുകയല്ലാതെ ആ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ അതാഫിത്തിനെയും ഫസാദും പറയുന്ന ഉമ്മമാരാകല്ലേ ഇതുപോലെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഓ സഹോദരിമാരെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വേണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നാദാപുരത്ത് വെച്ച് പലപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ദിവസത്തിലും പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിന്റെ അതാ നിങ്ങൾക്ക് സിം കാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് അതിലതൊക്കെയും ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മാത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മമാരുടെ ചരിപ്പടിക്കാലിന്റെ ചോടയാണ് സ്വർഗം ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ നിന്റെ ഭർത്താവിന് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിനെ ഉപദേശിക്കൂ ഭർത്താവിനെയും ഉമ്മനെയും തെറ്റിക്കുന്ന വാക്ക് പറയണ്ട സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ നരകത്തിലെത്തിക്കണ്ട ഓ സഹോദരന്മാരെ ദബ്ബയിലേക്കും ദാവുല്ലുമി കബുലക്കും നിങ്ങളെ മുമ്പുള്ള സമുദായത്തിന്റെ രോഗം നിങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തിലും ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് വരുന്നു അൽ ഹസദു അതൊന്ന് അസൂയാണ് അതുപോലെ വെറുപ്പാണ് ഈ സമുദായവും നശിക്കാൻ കാരണം അസൂയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നു സുബാനല്ല ഞാൻ അസൂയ കൊണ്ട് പറയുകയല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കളും നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായത്തിൽ പെട്ട ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാര് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സിറാജ് ലുഹയുടെ കീഴില് നാദാപുരം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളില് അവിടുത്തെ എസ് ഐ നോബൽ സാറുടെ മകൻ പഠിക്കുന്നു നോബല് കോട്ടയത്തുകാരനാണ് നോബൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി നാദാപുരം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കു